two days between master and disciples from the Sufism sacred theme of Fi, discourses of Rumi 22-22 will be presented in Persian with subtitles in Arabic, Olaxese, Vietnamese, Bulgarian, Chinese, Czechoslovak, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Russian, Spanish, and Thai. مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی که او را در ایران به نام مولانا و در سایر نقاط جهان به نام رومی می شناسند شاعری نابغه، عارف و فردی روشن زمیر بود که به جهان ما فیض بخشید اکنون پس از گذشت هشت خرم از حیات او تأثیر عمیق و متمایز میراث وی همچنان زنده است و همچنان ورای فرهنگ ها و مرز ها بیدار کننده قلب های بسیاری از افراد است. آثار غنی او به زبان های بسیار ترجمه شدند. مولانا وارث میراث غنی ادبی و فرهنگی ایران بوده و اشعار زیبای خیش را به زبان فارسی سروده است. او در شهر بلخ که در آن زمان جزو قلمروی امپراتوری ایران بود و در حال حاضر در افغانستان می باشد متولد شد. وی بیشتر عمر خیش را در دوران سلطنت سلجوقیان گذران و در شهر قونیه که اکنون در ترکیه واقع است دیده از جهان فروب است. مولانا علاوه بر اشعارش آثار نصری نیز از خود به جا گذاشته از جمله کتاب فیه مافی به معنی دران است آنچه دران است مجالس سبعه یا هفت مجلس و مکاتی یا نامه ها که آنها نیست نشانگر فراست و خرد این فرزانه هستند در برنامه امروز میان استاد و شاگردان از شما دعوت می کنیم به قسمت هایی از تعالیم مولانا از فصول 20 تا 22 کتاب فیه مافی توجه فرمایید فصل بیستان فرمود که شب و روز با زن جنگ می کنی و طالب تهذیب اخلاق زن می باشی و نجاست زن را به خود پاک می کنی خود را در وی پاک کنی بهتر است که او را در خود پاک کنی و خود را به وی محذب کن سوی وی رو آنچه که او گوید تسلیم کن اگر چه نزد تو آن سخن محال باشد از بحرین پیامبر فرمود در اسلام راهبگی وجود ندارد که راهبان را راه خلوت بود و کوه نشستن و زن ناستدن و ترک دنیا گفتن خداوند از وجل راهی باریک و پنهان بنمود پیامبر صلی الله را و یکی از آن راه زن خواستن بود تا جور زنان میکشید و مجادله های ایشان میشنود و خود را محذب میگرداند جور خسان و برتافتن و تحمل کردن چنان است که نجاست خود را در ایشان مالیدن خلق تو نیک می شود از برد باری پس چون این دانستی خود را پاک می گردان ایشان را همچون جامدان که پلیدی های خود را به آن پاک می کنی و تو پاک و صاف می گردی به این طریق تکبر و حسد را از خود دفع می کن تا هنگام آنکه ورای این تقریر لذت مجاهده و تحمل رو نماید و از محالات ایشان حالها پدید شود و بعد از آن بی این تقریر تو مرید تحمل و مجاهده 
و بر خود حیف گرفتن گیری چون سود خود معین در آن بینی اکنون راه پیامبر این است که می باید رنج کشیدن از غم و غیرت و همیت و رنج نفقه و کسوت زن خوردن صد هزار رنج بیحت چشیدن تا عالم محمدی صلی الله روی نماید راه عیسی علیه السلام مجاهده و خلوت و شهوت ناراندن است راه محمدی صلی الله جور و قصه های زنان و مردم کشیدن چون راه محمدی صلی الله نتوانی رفتن باری راه عیسی رو تا یک بارگی محروم نمانی اگر صفایی داری که صد سیلی میخوری و بر آن را و حاصل آن را یا میبینی یا به قیب معتقدی چون فرموده اند و خبر داده اند پس چون این چیزی هست صبر کنم تا زمانی که جز آن حاصلی که داده اند به من نیز برسد بعد از آن ببینی چون دل بر این نهاده باشی که من از این رنج ها اگرچه این ساعت حاصل ندارم عاقبت به گنج ها خواهم رسید پس به گنج ها رسی و افزون از آن که توقع و امید می داشتی این سخن اگر این ساعت اثر نکند بعد از مدتی که پخت تر گردی عظیم اثر کند زن چه باشد عالم چه باشد اگر گویی و اگر نگویی او خود همان است و کار خود رها نخواهد کردن بلکه به گفتن بدتر می شود نانی را بگیر زیر بغل کن و از مردم من می کن و میگو که البته این را به کس نخواهم دادن چه جای دادن که نخواهم نمودن اگرچه از نان بر درها افتاده است و سگان نمیخورند از بسیاری نان و ارزانی اما چون من آغاز کردی همه خلق رقبت کنند و در بند آن نان گردند و از در شفاعت و شناعت درآیند که البته خواهیم آن نان را که من می کنی و پنهان کرده ببینی علال خصوص که آن نان را سالی در آستین کنی و مبالغه و تأکید می کنی در نادادن و نانمودن رقبتشان در آن نان از حد و اندازه بگذرد که حدیثی می فرماید انسان ها برای آنچه که از آن من می شوند، حریص می شوند. هرچند که زن را امر کنی که پنهان شو، او دقدقه خود را نمودن بیشتر شود و خلق را از پنهان شدن او رقبت به آن زن بیش گردد. پس تو نشسته و رقبت را از دو طرف تیز می کنی و می پنداری که اصلاح می کنی، آن خود این افساد است اگر او را گوهری باشد که نخواهد فعل بد کند اگر من کنی و اگر نکنی او بر آن طبع نیک خود و سرشت پاک خود خواهد رفتن فارغ باش و تشویش مخور و اگر به عکس این باشد باز همچنان بر طریق خود خواهد رفتن من جز رقبت را افزون نمی کنم. این مردمان میگویند که ما شمس دین تبریزی را دیده ایم ای خاجه ما او را دیده ایم ای فلان و بهمان تو کجا دیده ای او را؟ یکی به روز روشن بر سر بام اشتری را نمی بیند می گوید که من به شب تاریک سوراخ سوزن را دیدم و رشته گذرانیدم خوش گفتند آن حکایت را که خنده از دو چیز آید یکی آنکه زنگی سرهای انگشت به هنا کند یا کوری به تفرج سر از دریچه به درآورد ایشان همانند آنند و با تنهای کور سر از دریچه چشم قالب به در می کنند چه خواهند دیدن از تایید ایشان و از انکار ایشان 
که نزد عاقل هر دو یکی است چون هر دو ندیده اند بیهوده می گویند اول بینایی می باید حاصل کردن بعد از آن نظر کردن و نیز چون بینایی حاصل شود هم کم تواند دیدن تا ایشان را راهی نباشد در عالم چندین اولیا اند بینا و اصل و اولیای دیگرند ورای ایشان ایشان را مستوران حق گویند و این اولیا زاری ها می کنند که بار خدایا از آن مستوران خود یکی را به ما بنما هنوز خراباتیان خود ستا تا ایشان نخواهند کسی نتواند به ایشان رسیدن مستوران حق را بی ارادت ایشان کی تواند دیدن و شناختن این کار آسان نیست که فرشتگان روحانی که ایشان را نه مال و نه جا هست و نه هجاب نور محزند قضاشان جمال خدا عشق محز دوربینان تیز چشم ایشان میان انکار و اقرار بودند تا آدمی بر خود بلرزد که افسوس من چه کسم و حق را کجا شناسم و نیز اگر بر وی نوری به تابد و زوقی روی نماید هزار شکر کند خدای را که من چه لایق اینم این بار شما از مولانا شمس الدین زوق بیشتر خواهید یافتن زیرا که بادبان کشتی وجود مرد اعتقاد است چون بادبان باشد باد وی را به جای عظیم برد و چون بادبان نباشد سخن باد باشد خوش است عاشق و معشوق میان ایشان بی تکلفی محض باشد این همه تکلف ها برای غیر است این سخن را تقریر عظیم دادمی ولی کن بیگه است بسیار خاک می باید کندن و جوی ها ساختن تا به حوز دل برسد پس معلوم شد اینجا دلیل کار ندارد اینجا طالب عشق می باید بودن اکنون اگر در بیتی مبالغه کنیم در حق عاشق این مبالغه نباشد و نیز میبینیم که مرید معنی خود را بزل کرد و در باخت برای صورت شیخ زیرا هر مریدی که بر شیخ آید اول از سر معنی برمیخیزد محتاج شیخ می شود بهایدین گفت که برای صورت شیخ از معنی خود بر نمیخیزد بلکه از معنی خود برمیخیزد برای معنی شیخ فرمود نشاید که چنین باشد که اگر چنین باشد پس هر دو شیخ باشند سعی کن که در اندرون خود نوری حاصل کنی تا از این نار تشویشات حسی خلاصی یابی و ایمن شوی این کس را که چون این نوری در اندرون حاصل شد احوالهای عالم که به دنیا تعلق دارد مثل منصب و امارت و وزارت در اندرون او میتابد و مثال برقی میگذرد همچنان که اهل دنیا را اگر ناگاه احوالهای عالم غیب از ترس خدا و از شوق به عالم اولیا در ایشان میتابد در حال چون برقی میگذرد اهل حق کاملا از آن خدا میشوند و روی به حق دارند و مشغول و مستقرق حقند هوسهای دنیا ایشان را روی می نماید ولی قرار نمی گیرد و می گذرد فصل بیست و یکم <موسیقی> ش 
شریف پاسوخته گوید آن منعم قدس که از جهان مستقنی است جان همه اوست اوز جان مستقنی است هر چیز که وهم تو به دو گشت محیط او قبله آن است و از آن مستقنی است این سخن سخت رسواست نمت شاه است و نمت خود ای مردک آخر تو را از این چه ذوق باشد که او از تو مستقنی باشد این خطاب دوستان نیست این خطاب دشمنان است که به دشمن خود گوید که من از تو فارغم و مستقنیم اکنون این مسلمان عاشق گرم رو را ببین که در حالت زوق از معشوق او را این خطاب رسد که او از تو مستقنی است مثال این آن باشد که تونبان در حمام نشسته باشد و میگوید که سلطان از من که تونبانم فارغ است و از همه تونبانان فارغ است مردک تونبان بدبخت را چه از این ذوق رسد که پادشاه از او فارغ باشد هیچ آری این سخن باشد که تونبان گوید که من بر بام حمام بودم سلطان گذشت وی را سلام کردم در من نظر بسیار کرد و از من گذشت و هنوز در من نظر می کرد این سخنی باشد زوق دهنده آن تونبان را الا اینکه پادشاه از تونبانان فارغ است چه مده باشد پادشاهی را و چه زوق دهد تونبان را هر چیز که وهم تو به دو گشت محیط مفتخریم از اینکه در این بخش از برنامه امروز میان استاد و شاگردان با ما همراه بودید. هفته آینده برای تماشای قسمت دوم از تعالیم مولانا از فصول 20 تا 22 فیه مافی باز به ما بپیوندید. برنامه بعدی سیاره زمین خانه دوست داشتنی ماست که بعد از اخبار قابل توجه در سپریم مستر تلویزیون پخش می شود آرزومندیم که از برکات و عشق فراوان پروردگار برخوردار گردیم از اینکه در برنامه امروز میان استاد شاگردان با ما همراه بودید متشکریم برنامه بعدی سیاره زمین خانه دوست داشتنی ماست که پس از اخبار قابل توجه پخش می شود لطفا با سپریم مستر تلویزیون همراه باشید. امیدواریم که بقیه روزهای هفتهتان سرشار از برکت و مهربانی باشد. Thank you for joining us for today's episode of Between Master and Disciples. Planet Earth, our loving home, is up next after noteworthy news. Please stay tuned to Supreme Master Television. May the rest of your week be filled with blessings and loving kindness.